हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने जो इसके पहले फ्री वाइब्रेशन अनडैम्ड वाइब्रेशन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे सिलेबस में है उनके बेसिस पे जितने भी कंसेप्ट से कवर किए थे उसी कंसेप्ट से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं देखिए ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन हमें सिविल इंजीनियरिंग में ही पूछा गया था जब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में मैंशन ही नहीं था तो खैर लेकिन जरा देखे यहाँ पर क्वेश्चन बोलता क्या है क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर दैट अ सिंपल मास स्प्रिंग ऑसिलेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस की कंसिडरिंग जेड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम एट एनी टाइम टी तो ठीक है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमने इसके पहले एक्स लिया था उसको वो ले रहा है एज जेड देन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री वाइब्रेशन इज गिवन एज एम इन टू जेड डबल डॉट प्लस के इन टू जेड इज टू बी जीरो इक्वेशन भी हमने कैलकुलेट करी थी कैसे आई थी और फिर आगे बोल रहा है कि भाई वॉट विल बी द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम तो देखिए अगर मैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी का भी फॉर्मूला आप लोगों को याद कराता हूँ हम लोगों ने बिल्कुल लिखा था एंड दैट वॉज इक्व टू बी के बाय एम ये फॉर्मूला कैसे आएगा ये भी मैंने आपको बताया था तो ये फॉर्मूला दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है एट पॉइंट मास इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हॉर्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ टेन मीटर तो देखिए हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी एज एक्स इक्व टू बी ए साइन ओमेगा टी याद होगा बिल्कुल आप लोगों को लेकिन फिर इसके बाद मैंने देखा था यहाँ पर दैट एक्स डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी तो दैट विल बी इक्व टू बी ए कॉस ओमेगा टी और एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या आई थी सॉरी ए ओमेगा यहाँ पर सामने आएगा और फिर उसके बाद एक्स डबल डॉट की वैल्यू क्या थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ये हम सभी ने कैलकुलेट किया है लेकिन अब आगे बोल रहा है कि भाई जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी है 10 एम mm. सो so, देखिए 10 एम mm दिया है लेकिन जो वैल्यू है वो मीटर में पूछी गई है तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एज इक्व टू बी पॉइंट जीरो वन मीटर ठीक है अच्छा अब आगे देखते हैं तो मेरे को फ्रिक्वेंसी दे दी गई है एज इक्व टू बी फोर हर्ड्स ध्यान दीजिएगा ये फ्रिक्वेंसी ये आपकी हर्ड्स में है ना कि ओमेगा है ये और हम ये जानते हैं दैट फ्रिक्वेंसी इज टू होता है ओमेगा अपॉन टू पाई सभी जानते हैं हम ये सो so, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट ओमेगा विल बी इक्व टू बी टू पाई इन टू फोर दैट विल बी इक्व टू बी एट पाई ठीक है एंड दिस विल बी इन रेडियंस पर सेकेंड ठीक है मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो देखिए अगर मैं एक्स डबल डॉट की मैक्सिमम वैल्यू चेक करूंगा तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन होती है सो इट विल बी इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्व टू बी टेन एम मतलब पॉइंट ठीक है और ओमेगा की वैल्यू कितनी है मेरे पास दैट इज इक्व टू बी एट पाई स्क्वायर कर लेंगे तो ऑफ कोर्स जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत ही इजी वे में यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन हो जाती हैं आप लोग चेक कर लेना वैल्यू क्या आती है देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें स्प्रिंग के बारे में दिख रहा है एक डायग्राम बात को समझना एक छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट में आपको याद दिला देता हूँ कि अगर हमारी स्प्रिंग्स पैरल में होती है तो जो इक्वलेंट स्टिफनेस होती है स्प्रिंग्स की दैट इज कैलकुलेटेड एज के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इन द सेम वे अगर मान लीजिए आपकी जो स्प्रिंग्स है वो सीरीज में है देन के इक्वलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला यूज करते थे अब देखिए ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग्स की बातें हैं स्प्रिंग्स आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हो या इवन आप लोगों ने स्कूल लेवल में फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है तो ये फॉर्मलीज तो आप लोगों ने स्कूल लेवल में ही पढ़ लिए थे लेकिन चलिए इन्हीं फॉर्मलीज का यहाँ पर यूज होने वाला है क्योंकि वाइब्रेशन को आप स्टडी करना चाहते हो देखें सबसे पहली तो बात आती है कि क्या ये जो स्प्रिंग्स दिख रही है ये स्प्रिंग्स आपको कैसे दिख रही है दीज आर इन पैरल हाँ या ना सो so, अगर मैं ये जो मैंने अभी दो स्प्रिंग्स मार्क करी अगर इन्हीं को रिप्लेस करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से मान लीजिए ये हमारा मास है 
और इस तरफ दिखाना चाहता हूँ एक स्प्रिंग इस तरह से और इस तरफ दिखाना चाहता हूँ दूसरी स्प्रिंग कुछ इस तरह से तो पहले ये बताओ इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इक्वल एंड तो ये क्या आ जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है सो दिस विल बी इक्वल टू बी टू टाइम्स ऑफ के टू यस और नो और वैसे इन दोनों को अगर कैलकुलेट करूँगा पैरेलल में है तो इक्वल एंड स्टिफनेस कितना आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ के वन लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर क्या ये और ये दोनों सीरीज में है कि पैरल में है तो उसको समझने के लिए जरा समझना कि अगर इसको थोड़ा भी इस तरफ मूव करा एक्स डिस्टेंस से तो ये वाली एक्स डिस्टेंस से इलांगेट हो जाएगी स्प्रिंग जबकि ये वाली स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगी तो क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो सेम है डिफ्लेक्शन इज सेम तो मैं क्या बोल सकता हूँ दैट द जो स्प्रिंग्स है वो कैसे में है पैरल में है क्योंकि आपने देखा है सिंपल डायग्राम भी अगर मैं बनाकर बताता हूँ पैरल के लिए जो आप लोग सीखते थे वो इस तरह से बनाते थे पैरल स्प्रिंग्स और ये पैरल में क्यों होती थी क्योंकि दोनों में ही जो डिफ्लेक्शन है वो सेम होता था और इधर भी क्या है डिफ्लेक्शन सेम है इसका मतलब कि इक्वलेंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल भी इक्वल टू बी टू के वन प्लस टू के टू यस और नो एंड दैट विल भी इक्वल टू बी ट्वाइज ऑफ के वन प्लस के टू अब रही बात मेरे को पूछा जा रहा है यहाँ पर दैट वॉट इज द कम्बाइंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट साफ साफ दिख रहा है कम्बाइंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कौन सी यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी देखते हैं इन द सेम क्वेश्चन क्या है यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें स्प्रिंग दी हुई है तो क्या करें सबसे पहले तो यहाँ पर ये के वन और के टू जो दिख रही है दीज आर इन सीरीज और ये जो दिख रही है ये इसका अगर मैं इक्वलेंट कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि के इक्वलेंट और के थ्री जो है ये पैरल में है ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये के इक्वलेंट निकाल लेता हूँ तो हम ये जानते हैं कि सीरीज में है अगर तो वन बाय के इक्वलेंट विल बी इक्वल टू बी वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू है ना तो पहले वन बाय के इक्वलेंट की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ एंड देट विल बी इक्वल टू देखिए के की वैल्यू दी हुई है वन और के की वैल्यू दी है थ्री सो वन बाय वन प्लस वन बाय थ्री सो अगर एल ले लिया जाए थ्री आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा फोर सो हेंस आप लिख सकते हो दैट के इक्वलेंट विल बी इक्वल टू बी थ्री बाय फोर बट दैट विल बी इन किलो न्यूटन पर मीटर अब चलिए अगर मैं ओवरऑल के की वैल्यू निकाल लूँ तो ओवरऑल के की वैल्यू क्या आ जाएगी चलिए मैं इसको के इक्वलेंट वन लिख देता हूँ तो के इक्वलेंट ओवरऑल की वैल्यू क्या आ जाएगी ये लिखनी है सो दैट विल बी इक्वल टू बी के इक्वलेंट वन प्लस के थ्री हाँ या ना क्योंकि ये दोनों क्या दिख रहे हैं ये दोनों पैरेलल में दिख रहे थे सो so, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इट विल बी इक्वल टू बी थ्री बाय फोर और के थ्री की वैल्यू क्या दी है टू सो टू ऐड कर देता हूँ सो इट विल बी इक्वल टू बी इलेवन बाय थ्री किलो न्यूटन पर मीटर ये तो हो गई के इक्वलेंट की वैल्यू और मुझे पूछा गया है क्या दैट वॉट विल बी द नेचुरल फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला मुझे पता है दैट इट इज गिवन एज के बाय एम ये हमने डिराइव भी करा था तो देखो के की वैल्यू कितनी दी हुई है दैट इज इक्वल टू बी इलेवन बाय थ्री लेकिन ये है किलो न्यूटन पर मीटर में और ये स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना है सो so इसको लिख देता हूँ इलेवन बाय थ्री इन टू थाउजेंड वैल्यू हो जाएगी न्यूटन पर मीटर में और नीचे आएगा मास मास की वैल्यू दिख रही है वन के सो so, नीचे लिख देता हूँ वन के जी सो इसका सिंपली आप कैल अगर कैलकुलेशन करते हो तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी एज इक्वल टू बी फिफ्टी टू पॉइंट फोर फोर रेडियंस पर सेकेंड विच इज गिवन इन अगेन ऑप्शन नंबर बी चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो अगेन स्प्रिंग पे बेस्ड दिख रहा है अब बात अगेन समझना अगर इसको एक्स डिस्टेंस से आपने मास को मूव करवाया तो ये वाली स्प्रिंग भी क्या होगी एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस होगी और ये वाली स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस से एक्सपैंड होगी दैट मींस दीज आर इन योर पैरेलल कंडीशन सो अब एक बात बताओ कि इक्वलेंट की वैल्यू क्या होगी अगर पैरेलल में है तो के वन प्लस के टू हो जाएगी सो दैट विल बी इक्वल टू बी फोर थाउजेंड प्लस सिक्सटीन हंड्रेड न्यूटन पर मीटर सो इट विल बी इक्वल टू बी फिफ्टी सिक्स हंड्रेड न्यूटन पर मीटर ये तो हो गया कि इक्वलेंट की वैल्यू मास की वैल्यू कितनी दी है 1.4 केजी ये दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ सो so, मुझे ये पता है दैट नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू बी क्या होता है के बाय एम सो इट विल बी इक्वल टू बी 5600 डिवाइडेड बाय 1.4 सो इट विल बी इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ 4 
थाउजेंड सो इसको लिखा जा सकता है एज ट्वेंटी अंडर रूट ऑफ टेन लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो है हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच इज गिवन एज रेडियंस पर सेकेंड मुझे पूछा गया है वैल्यूज हर्ड में दिख रहा है तो क्या करूंगा फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू बी ओमेगा बाय टू पाई सो दैट इज इक्वल टू बी ट्वेंटी रूट टेन डिवाइडेड बाय टू पाई देखिए पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट रूट टेन के आसपास होती है और टू अगर इसे कैंसिल करता हूँ तो वैल्यू आपकी आ जाएगी टेन के आसपास एग्जैक्टली exactly बताऊँ तो टेन पॉइंट जीरो सेवन हर्ड्स आएगी जो कि दिख रही है अगेन इन योर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं इसी तरह से अगला एक और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पर नेचुरल फ्रिक्वेंसी अर्थ पे कितनी है ओमेगा एन है फिर आगे बोल रहा है दैट जी इन मून इज इक्वल टू बी कितना है जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय सिक्स है यही बोला है सो so, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि भाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे मून पर कितनी होगी यही पूछ रहा है अब एक बात बताओ नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला आपने पढ़ा एज इक्वल टू बी के बाय एम या फिर इसी को आपने पढ़ा एज इक्वल टू बी जी बाय डेल्टा लेकिन एक बात बताओ क्या स्टिफनेस क्या स्टिफनेस जी पे डिपेंड करती है नहीं क्या मास जी पे डिपेंड करता है नहीं और अगर इधर भी चेक करूं तो चलो जी की वैल्यू तो चेंज हुई लेकिन जो भी जी की वैल्यू चेंज हुई उसी के हिसाब से डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उसी के प्रपोर्शन में सो so, अगर जी की वैल्यू कम हुई है तो डेल्टा की वैल्यू भी तो वन बाय सिक्स हो जाएगी इसका मतलब कि क्या के चेंज हुआ या एम चेंज हुआ नहीं दैट मीन्स ओमेगा एन और नेचुरल फ्रिक्वेंसी मून पे भी वही रहेगी जितनी अर्थ पे थी तो यहाँ पर आंसर क्या दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जी की वैल्यू चेंज होने पर नेचुरल फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है जो बोलता है दैट इफ द लेंथ ऑफ कैंटीलीवर बीम इज हाफ क्या किया गया है यहाँ पर जो कैंटीलीवर बीम है मैं मान लेता हूँ ये आपकी फिक्स्ड एंड हो गया और ये कैंटीलीवर बीम हो गया इज हाफ देन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द मास एम एट द एंड ऑफ दिस कैंटीलीवर मतलब पहले यहाँ पर एक मास एम रखा था अब मैंने क्या कर दिया कि ये कैंटीलीवर की लेंथ को आधा कर दिया मतलब यहाँ अब मैंने रख दिया एम मास पहले लेंथ थी m और अब लेंथ है कितनी l बाय टू तो पूछता है कि भाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैं मान लेता हूँ ओमेगा नॉट और ओमेगा वन है वैल्यूज नेचुरल फ्रिक्वेंसी की तो अभी एक पहले बात बताओ नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास दैट इज गिवन एज g बाय डेल्टा है हाँ ना डेल्टा मतलब होता है डिफ्लेक्शन ठीक है तो अभी एक बात को समझना कि हम लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये पढ़ते थे कि अगर कैंटीलीवर के फिक्स एंड पे कोई भी अगर मास लग रहा है या लोड लग रहा है तो उसके कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होता है दैट इज गिवन एज डब्ल्यू एल क्यू बाय थ्री ई आई तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं चलिए डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एम जी एल क्यूब बाय थ्री ई आई चलिए यहाँ पर पुट कर देता हूँ सो दैट विल बी क्वेस्ट टू बी एम जी एल क्यू बाय थ्री ई आई सो इसको अगर मैं अगेन ओमेगा नॉट को लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ एज इक्वेस्ट टू बी थ्री ई आई अपॉन जी कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर बच जाएगा एम एल क्यूब लेकिन अगर मान लीजिए मैं सेकेंड वाली कंडीशन में इसी तरह से कैलकुलेशन करूँ तो देखो क्या यहाँ पर E और I चेंज हुआ नहीं हुआ हाँ लेकिन यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ कि मास भी चेंज नहीं हुआ लेकिन लेंथ की वैल्यू जरूर चेंज हुई है L बाय टू हो गई सो so, अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एज एट इन टू थ्री ई आई डिवाइडेड बाई एम एल क्यूब का अंडर रूट सो so, इसको अगेन लिखा जा सकता है एज अंडर रूट ऑफ एट इन टू ओमेगा नॉट तो पूछा तो यही कुछ था क्या पूछा गया था कि भाई जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो कितने फैक्टर से इंक्रीज होती है तो साफ साफ दिख रहा है कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गया अंडर रूट ऑफ एट से इंक्रीज हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर दोगे देखते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन बोलता है दैट कंसिडर अ कैंटीलीवर बीम बीम कंसिडर करनी है कैंटीलीवर की जिसमें नेग्लिजिबल मास है और यूनिफॉर्म 
फ्लेक्जरल रेजिडिटी है फ्लेक्जरल रेजिडिटी का मतलब क्या है ई e आई होता है या आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो लेकिन फिर आगे बोल रहा है कि भाई लेंथ की वैल्यू है पॉइंट जीरो वन मीटर और जो मास है यहाँ पर पॉइंट फाइव के जी का आपने लगाया है कैंटीलीवर बीम में तो आगे चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई यहाँ पर मास है तो मुझे एक बात बताओ डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी डब्ल्यू एल क्यूब बाय थ्री ई आई है ना तो so इसको अगेन लिख सकता हूँ एम जी इन टू एल क्यूब बाय थ्री ई आई तो अभी एक बात बताओ नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे दी है इसने हंड्रेड हर्ड्स अब ध्यान दीजिएगा ये हंड्रेड हर्ड्स है तो हर्ड्स अगर है तो दिस इज न दिस इज योर एफ वैल्यू नॉट ओमेगा सो यहाँ पर लिख देता हूँ ओमे एफ एन है तो अभी एक बात बताओ ओमेगा एन बाय टू पाई होगा अपना एफ सो हैंस ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हंड्रेड इंटू टू पाई यस और नो और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास दैट इज इक्वल टू बी जी बाय डेल्टा यस और नो सो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ जाएगा हमारा थ्री ई आई अपॉन एम एल क्यूब हमें यही पूछा था नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू तो चलिए यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ ओमेगा एन की वैल्यू है इक्वल्स टू बी हंड्रेड इंटू टू पाई और इसी का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर दिखता है थ्री इंटू ई आई थ्री इंटू ई आई में यहाँ पर डबल बार तीन लिख दिया था हटा देता हूँ थ्री इंटू ई आई डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू कितनी है पॉइंट फाइव के जी एल की वैल्यू लेंथ की वैल्यू कितनी है पॉइंट जीरो वन मीटर क्यूब कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ई आई एक मात्रा यहाँ पर एक अननोन बच जाता है और यही ई आई की वैल्यू आपको यहाँ पर फ्लेक्जरल रेजिडिटी की वैल्यू पूछी गई है तो ऑफकोर्स इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके आप यहाँ से ई आई की वैल्यू भी निकाल सकते थे तो देखिए बहुत ही इजी वे में यहाँ पर सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस करने कैसे हैं उन क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट्स क्या है आई होप ये सभी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस करवाते टाइम आपका खुद से सॉल्व करने का वेट नहीं किया था मैं ये आशा करता हूं कि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था आपने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के पहले वीडियो को पॉज करके खुद ही से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की होगी अगर नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है एटलीस्ट जो ये क्वेश्चन है और उनके सॉल्यूशन है वो अपने हाथ से खुद ही अपनी कॉपी में लिख कर सॉल्व करें एक बार कम से कम नोट्स टेकिंग एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप होती है कोई भी स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन जो भी यहाँ पर आजकल एजुकेशन चल रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक मूवी चल रही है आराम से वीडियो को देखते रहेंगे और सीख लेंगे ऐसा नहीं होने वाला तो अपने हाथ से खुद के पेन से पेपर पे ये सभी कुछ लिख कर अपने पास नोट जरूर कर लें चलिए इस सेशन को मैं एंड करता हूँ मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ तब तक लगातार पढ़ते रहे बढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग